所谓。这个送给你，作为礼物，这是我的幸运符，希望它也能够帮助你。希望你能管用。看，嗯，这是什么？这不费少尔表吗？怎么了？开始排练了，准备下午还要排练，别打扰我啊！自己玩。没有。你在学催眠？我就随便看看，这可不是实验什么人都能学会的。你是想解开谁的心结吗？朋友、家人，还是恋人，还是你想窥探谁的秘密？随说的，我就我就随便看一看。解开心结有时候不一定是好事情啊。为什么不是好事情啊？能解开他的心结。他就能去法国完成他的梦想了。这么看来，他对你很重要啊。他去法国实现梦想，你舍得吗？我舍，当然舍不得了。那你陪他一起去。人这一生就是一直在做各种不同的选择，每一种选择都有遗憾，无非是选一种让你后悔少一点的罢了。这里啊，除了思考，还很适合睡觉。嗯，好像这里睡觉是挺舒服的。是啊，闭上眼睛，放松心情，耳朵里全都是大自然的声音，记住这个感觉，弹琴的时候手里的琴声就会更加空灵。其实音乐就是演奏着灵魂的形状，埋藏着最深的秘密，而这些构成了音乐最迷人的色彩，然后你就能感受到内心深处的自己。好听小心在在这里睡着了，睡着了啊！自己把自己催眠了，没有
。啊？哎，晚上我们去吃什么呀？吃吃吃，一天到晚就知道吃，不吃。啊哈，吃！哎，吃什么嘛？那走吧，赶紧走。我想让你完成梦想，可我真的舍不得你离开我今天真是太阳从西边出来了啊！这方小波同学主动到老师的教室等待上课。哎呀，可喜可贺呀！这位同学，上课了。的时候，总是希望风筝飞得越高越好。但是如果让我把那条线剪掉，让风筝飞走，我还真舍不得。办了，李真言，对吧？李真言呢，马上也快毕业了，舍不得正常的。你们毕竟同学一场，这么多年有情感了，又是好朋友，对吧？可是他迟早会离开的，真言的未来不在这儿，明白吗？可是我舍不得哟。舍不得，要不你也参加那个钢琴选拔赛？要是你也拿一高分，你这不就正好跟李晨岩两个人一起到更高的学府深造了吗？真的吗？我骗你这干嘛呀？可是我……可是什么呀？你跟真岩两个人呢，就是有一个很大的问题，不敢面对自己。也不敢面对外面的世界。如果你能够率先的迈出这最艰难的一步，你将会看到什么呢？外面的世界跟这里完全是两个截然不同的大环境。其实我理解你的心情，你们早晚也是要离开这个学校的，而我呢，还得当下一批学生。可是这些年。你跟张老师闹也好，吵也好，兴许几年之后啊，这些都成了我们之间彼此最美好的记忆。所以张老师也舍不得你们呢。可是外面的世界这么大，就是给你们闯的，勇敢一点。说的我自己都伤感了。今天这个氛围呢，我觉得你不适合谈莫扎特，改肖邦吧。
以后你要是想弹钢琴了，随时到姐姐这儿来，好不好？真的吗？谢谢姐姐。弹吧。小时候，是珊珊老师给了我勇气和信心。我是不是也应该成为你的珊珊老师呢？黄小窝。啊，啊，李正言，我真想去找你呢。我已经排练结束了，干什么呢？心不在焉的。没没事啊。你是不是有事瞒着我？我知道了。你饿了是不是？走了，吃饭去。好。嗯，走吧。李真言，你现在是在实现自己的梦想吗？应该是吧。应该是什么意思？其实所谓梦想，就是一个能够实现的理想，并且有一个明确的方向可以去努力。但是如果现实告诉你，这个梦想永远也无法靠近，并且通往它的每一条路都被堵死了。那是不是就意味着这个梦想不属于我？我是不是该放弃了？所以我现在应该是没有梦想了。那如果你找到实现梦想的方法，你会离开我吗？我也不知道。现实总是在不断的变化之中。也许有一天不是我离开你，而是你离开我呢。我不会离开你的，我永远都不会离开你。我要一直跟你在一起。傻子，哪有什么离开不离开的呀？就算有一天咱们因为工作太忙而见不到彼此，但是我的心会永远在你那。只要两个人的心在一块儿，就好。找我有什么事儿啊？那个，小姨，李真言的噩梦到底是怎么回事啊？你为什么想知道这个？因为我想帮他。其实真言，我们之前国内国外的医生都看过，但还是……其实那天我在门外听到你们的聊天了，但是我不是故意的，你千万不要误会。没关系，没关系，这些事情迟早你都会知道的。只是我在想，我以前特别害怕李真言离开我，但是他跟我不一样，他是那么的耀眼。世界上最好东西，他都值得拥有。如果他是一道菜，那他一定是最好吃的那一道。所有美食家都一定要给他打满分的。嗯。但是，他现在连接美食家的机会都没有。那你有什么办法吗？我有一个办法，但是得要小姨你这个家长同意才行。哎，我从来没有见过真言那么去对一个女孩子，你是第一个哎。所以方小问你一定是有什么本事，有什么魔力吧？嗯，小姨决定，无论你做什么，我都会全力支持你。真的？嗯。<笑>你叫什么名字啊？我叫钟玉，南京人，实力秦淮，六少古都，虎躯龙盘。好好好
，特特特特别好听的名字，小哥哥，你能帮我个忙吗？嗯。这片星空和以前一样充满尘埃，城市的灯光太亮，显得天空那么狭小暗淡，但是。他并不像小时候那样无边无际的深远。在这一刻，我甚至在想，也许我真的能跨过去。喂，看上面。干嘛打电话？怕吵到别人？约会？为什么要约会？我我要个礼物，想送给你。送我礼物啊？怎么了？奖励你演出成功嘛。哦，我凭什么要你给我庆祝啊？<笑>好了好了，逗你了。约会在哪儿？就在我经常睡的那块草坪上面。你是要拉我跟你一块去喂虫子吗？去草坪？那你敢来吗？<笑>敢。有什么不敢的？那你一定要来啊！嗯，晚安，拜拜，拜拜。不是说要约会吗？这是要给我做法呀、啊！我布置了一上午呢，布置了一上午，就让我在这睡觉，怎么样？舒服不舒服啊？还行吧，除了第六点个气氛有点诡异之外，都还行。我跟你说啊，有个朋友告诉我，音乐就是演奏者灵魂的形状。嗯。最深处的秘密构成了音乐最迷人的色彩。哦，感受它，就感受到了内心深处的自己。这些道理我都明白，可是为什么会有一个古筝呢？哦，对，差点忘了。啊！听这个，你会很放松，很放松的。你会很喜欢，很喜欢的。怎么又拿这个？哎呀，你就看看看看着他。啊，看着呢，看着呢。三七九六零四。那，你知
知道方小窝最喜欢吃什么吗？方小窝什么都喜欢吃。错，方小窝最喜欢吃北京烤鸭。如果你哪天坐飞机去北京，一定要给他带一只烤鸭回来哦。好。那李真言喜欢方小窝吗？哎，算算算算算，这个问题我之前就已经问过你了。但是，方小窝很喜欢李真言，他一定是这个世界上最最最喜欢李真言的人，比所有人都喜欢李真言，而且他只喜欢李真言。现在啊，那个包围你的光球，从你的头顶渐渐飘到你的脚底，你觉得浑身暖暖的。然后呢，我会带你去一个地方，一个曾经你去过的地方，一个你经常梦见的地方。是哪里呢？是不是飞机？飞机开向哪里呀、啊？中国，因为爸爸妈妈要离婚，所以妈妈要带我回国。你现在回到飞机上。看到了什么？有很多人，很多很多人。然后呢？他们问我要不要喝饮料。那你喝了吗？我喝了可乐。那是我人生中第一次喝可乐。爸爸以前不让我喝碳酸饮料。慢点。周围呢？看看你的周围还有什么？窗户。窗户外面有星星。妈妈，那有好多星星哎！宝贝，哎，过来，看，那个呀，那个就是猎户座。嗯，猎户座最明显的标识呢，就是它有一个腰带。你看到它中间那三颗星星了吗？嗯，那个就是它的腰带。然后它手里还拿着一个大宝剑呢。什么星星啊？妈妈告诉我是猎户座。对，星星。妈妈，别让我害怕！别，妈妈在。
从来就没有被带上过飞机。这件事情只有我自己知道。离婚协议我已经准备好了，就差你签字。把孩子留给我。不可能，我不能让你把真言变成另外一个李亚珍。我恨我自己。我恨我自己为什么没有拿起那个药瓶。同样的，我也恨那个人。如果不是他粗暴的折断我的指挥棒，我妈妈就不会离开。如果不是他拉拉车上药瓶，就不会掉。如果我们不上那趟飞机，就不会出事，妈妈就不会心脏病去世。一直以来，我都在逃避。可是我心里最清楚，我恨的是我自己。如果不是因为我，爸爸妈妈根本就不会吵架，他们就不会离婚，妈妈也不会去世，还好好活着，一家人都很幸福快乐。都是因为我，不是你的错，你只是一个孩子，换做任何一个人也是没有办法的。你妈妈一定不希望你一直在这个阴影里面，我们都是有阴影，但是我们一定要战胜阴影，不能被阴影打败的。我相信你可以。现在，我们乘坐在。哆啦 A 梦的时光机里面，回到七岁的时候，你抱着那个一直在哭的小孩子，和他说：“这不是你的错，睡吧。”你好好睡一觉。等你醒来的时候，你做的梦和发生的事情都不记得了。李真言，你已经不怕了，你可以坐飞机去欧洲了。这个送给你，作为礼物，这是我的幸运符，希望它也能够帮助你。这片天空，也许真的能跨过去。
下礼拜我带你去看乐队的现场演出，让你感受一下摇滚小提琴的现场魅力。那你还想着摇滚音乐吗？当然还是会想啊。可是啊，我现在觉得，其实音乐都是一样的，只是形式上的问题。你想啊，像是电子啊、摇滚、爵士、古典，对不对？其实。我希望有一天我可以打破这些所有的界限，创作出只属于我们自己的音乐。哎，你知道吗？以前在古典还被称作流行的时候，贝多芬也被人觉得很奇怪啊。所以你看，像这些爵士、摇滚这些，他们历史都是差不多的。我觉得呀，这个音乐只要可以振奋人心，只要你觉得很有趣、很好玩，那就行了嘛，对不对？嗯？怎么了？你你是不是嫌我话太多？没有啊，你继续说呀，我喜欢听，因为其实我最喜欢的你一点就是你对音乐的热爱。真的吗？哎，那我，那我就一直一直一直说下去啊，我要把我所有喜欢的事情全部都告诉你。可是，你不能嫌我烦哦。不会啊，因为。就算不喜欢，我也会去尝试着喜欢呀、啊。因为在我看来，完美的爱情就是互相包容彼此的不完美，而不是一味的要契合在一起。你说对吧？我觉得我真是太幸运了。干嘛？哎，我这么喜欢你。看的，你更不要脸！你才不要脸！嗯，姐，我们赶紧把下次公演的时间给计划出来，马上就抓紧时间练习。这次公演才结束没几天、啊，你就想着下次公演呗、啊？那我们前几天演出的时候，那么多人站起来还鼓掌、大喊 “bravo”， 而且我们还上微博热搜了呢。你还是先准备好期末考试吧。没劲。什么情况啊？不是，秦叔叔，你是不是弄错了？我跟他要的是一样的，我没点这么多东西。没错，这是我特制的新套餐，只做给你一个人吃。儿媳妇呢？啊。谢谢叔叔。谢谢姐，姐，你要不然再考虑一下。吃你的饭，我给你吃，多的。快点吃啊，不饿了吗？真的决定参加比赛了，嗯，太好了，而且我要拿第一。怎么突然改变主意了？因为这样可以你喜欢的人，敬你。嗯，我告诉你啊，时间紧迫，叫我，你要不要考虑一下闭关集训？嗯，那是什么？听起来好恐怖。其实一点都不可怕，就是百气为参赛学生安排的密集式封闭训练。三餐、衣食住行，学校全权负责，你只需要安心训练就好了。那我是不是不能回家了
，也吃不到李正燕给我做的饭了。行了，饭什么都可以吃，而且你要做的基础训练太多了，时间又那么紧迫，我希望你考虑一下。好。至于吧，写这么多。张老师说，在比赛之前，我得闭关集训，我就见不到你了，也吃不到你做的饭了。哎，再贴我冰箱该贴满了。把手伸出来，贴我手上。伸出来。嗯，哎，你的照片什么意思？这样我就可以在你的手掌心里啦。你的意思是说我还不能松手了？那我不管，你自己看着办呗。行，我把它放在这儿，不松手。嗯，那我走了。嗯，我走了，你要乖乖的哦。你才是要乖乖的。拜拜，没有我的沙发是不是很空旷啊？放心，我很快就回来了。睡觉之前记得想我哦。我是方小窝，一起入梦哦。准备吃饭了吗？我也会好好填饱肚子的，要想我。喂，秦飞，是我。我今天要去完成人生中的一件大事，你愿意和我一块儿吗？哎，师哥，你说什么关系你一生的大事？你害得我以为你跟方小我怎么了呢？就去那里要我陪你，我真的是，哎，受不了，又不让你掏钱，你多多，就你多嘴，说话干什么？你这你干嘛呀？能不能坐好啊？做挺好的吗？这边，干嘛？你是不是紧张啊？我紧张什么呀？我，哎，师傅，这还没到，还还得多久啊？哎，师傅，师傅，不用那么快，不用那么快，不不不急不急不急，慢点慢点，看看我一点，安全第一，安全。这也太突然了吧，那么神速啊！哎，我看看，这几件衣服够不够啊？我天哪！你这是移民啊，还是逃荒啊？行。看来你这个决心下的是挺大了。嗯，好，看在你这么有诚意的份儿上，闭关前，张老师犒劳你一顿。走，你是去吃大餐吗？多吃点啊，小王。嗯，来，师母给你加。哈哈师母做的菜太好吃了，和李正言的一模一样。李正言做的没有师母做的好吃吧？来，宝宝吃虾。孩子在呢，孩子在怎么了呀？知道为什么不老给你师母剥虾吃吗？只要家里一座虾，我就抢着剥这虾。不知道吧？你师母啊，也是个音乐家，她是拉琴的，我是怕她手啊被那虾皮，哎，卡破了，学着点儿，啊。宝宝拉琴啊，小提琴吗？中提琴哦，宝宝拉中提琴，你这学生真跟你一个样儿。
其实是音乐把我跟你张老师拉到一起的。当时张老师主修的是钢琴，但是他专门为了我去学了作曲，他给我做了好多曲子，就想让我跟他一起合奏。一直以来，在乐团里面，中提琴都是配角，但是在张老师给我做的曲子里边，中提琴就是主角。在我为了考团，很焦灼、很难过的时候。是张老师一直陪着我，要是没有他的陪伴，我肯定考不进乐团的。所以，音乐把我们俩拉在了一起，真好。我也想跟李真言一起合作，他会写得起的，一定会的。会会，加油啊！多吃点。你你等等会儿，我来。你这弹钢琴的手，他也是手啊。小万，多吃点菜。来，谢谢师母。